ஆக எல்லா தருணங்களிலேயும் ஏக இறைவனாம் அல்லாஹாவை அஞ்சி வாழ்வதோடு அவனுடைய தூதருக்கு கட்டுப்பட்டு அவனுடைய தூதரால் சுபச்சேதி சொல்லப்பட்ட சகாபாக்களுடைய வாழ்வை மேற்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவானாக ஆமீன் கணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நிலையாளர்களே அல்லாஹ் சுபகான இந்த மனிதர்களை இறைவனிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இறைவனுடைய திருப்தியை பெற்றவர்களாக இந்த மனித சமூகம் மாற வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்திற்காக நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் அந்த நபிமார்களை இந்த சமூகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்ற பொழுது அல்லாஹ் சுபகான சொன்ன வார்த்தை இந்த நபிமார்களை நீங்கள் முழுமையான முறையில் பின்பற்றுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் இவர்கள் தான் வழிகாட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியான தருணங்களாக இருந்தாலும் சரி துக்கமான தருணங்களாக இருந்தாலும் சரி சோதனை காலமாக இருந்தாலும் சரி வேதனை காலமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா தருணங்களிலேயும் உங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய அம்சத்தோடு இந்த நபிமார்கள் உங்களுக்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களை முழுமையான முறையில் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சுபகான நமக்கு சொல்லித் தருவதோடு சேர்த்து குரான் ஷெரீபில் அல்லாஹ் சொல்லுவான் எல்லா நபிமார்களிடத்திலையும் இருக்கக்கூடிய நற்பண்புகளோடு இன்னும் அதிகப்படியான நல்ல பண்புகளோடு நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா அடைவு செல்லம் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களை உங்களுடைய வாழ்வின் முன்மாதிரியாக உங்களுடைய வாழ்வின் அத்துணை தருணங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அடிகள் செல்லவருடைய வார்த்தைகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் சுபகான கபிபூதாகும் இத்தது என்று நமக்கு சொல்லித் தருகிறார் அப்ப நம்முடைய வாழ்வின் அத்துணை தருணங்களிலேயும் கவிகள் நாயகம் சல்லல்லா பணிகேஸ்வரம் அவர்களைத்தான் நாம் முன்மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக அவர்களுடைய கட்டளைகள் அவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த கட்டளைகளை முழுமையான முறையில வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும் அந்த அடிப்படையில் ரசூலுல்லாஹி சல்லா மலைக்கு செல்லும் அவர்கள் சோதனை காலத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இக்கட்டான சூழல்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹி சல்லா மலைக்கு செல்லும் அவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இறைவனிடத்தில் நிறைய நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா மலைக்கு செல்லும் அவர்கள் துவா செய்திருக்கிறார்கள் துவா அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒன்று அல்ல அல்லாஹிடத்துல கையெழுதி கேட்கறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு நாம் அதை சர்வ சாதாரணமாக நினைத்துக் கொண்டோம் இன்னைக்கு நாம் நினைச்சுட்டோம் ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சுட்டோம் உங்களுக்கு ஒரு சம்பவம் சொல்லுவேன் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா பதிக செல்லவனும் மதினாவில் இருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் மதினாவில் இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் நாங்கள் தான் ஹத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு வாதிடுறாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா பதிக செல்லவங்க ஹத்துல இல்ல அவங்களுக்கு வந்தது உண்மை இல்ல எங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதர் மூசா ஈசா இவங்க தான் உண்மையானவங்க இவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட வேதமான சௌராத் இஞ்சில் இதுதான் உண்மையானது நாங்க தான் அக்கல இருக்கிறோம் நீங்க எங்களைத்தான் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க மக்களிடத்துல பிரச்சாரம் பண்றாங்க ஒரு மோசமான தவறான பிரச்சாரம் பண்றாங்க அப்புறம் சூழலாக சன்னதாக சில கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இங்க பாருப்பா உங்க வேதத்திலேயும் என் குறித்த பல் தக பலவேறு தகவல் இருக்குது என்னுடைய சகாபாக்கள் குறித்த தகவல்களும் இருக்குது ஏன் நீங்க அக்க அக்கன்னு தெரிஞ்சு மறுக்கிறீங்க உண்மை தெரியும் தெரிஞ்சே ஏன் மறுக்கிறீங்க அப்படின்னு எதார்த்தமா கேட்கிறாங்க அப்ப இவங்க சொல்றாங்க இல்ல இல்ல நாங்க தான் அத்தில் இருக்கிறோம் நீங்க அத்தில் இல்ல அப்படிங்கிறாங்க இப்ப ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா சிலங்களுக்கு கோவம் வருது கோவம் வந்துட்டு சொன்னாங்க உங்களுடைய வேதத்திலையும் எங்களுடைய வேதத்திலையும் சொல்லப்பட்ட ஒரு தீர்வை அந்த இடத்துல சொல்லட்டுமா இது மாதிரி இக்கட்டான சூழல்ல நான் தான் உண்மை சொல்றேன் அப்படின்னு நீங்களும் சொல்றீங்க இல்ல இல்ல நான் சொல்றதா உண்மைன்னு நானும் சொல்றேன் ரெண்டு பேரும் இப்படி இருக்கக்கூடிய சமயத்துல ஒரு தீர்வு ஒண்ணு இருக்குது அது மாதிரி செய்யலாமா அப்படிங்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்கிறப்ப ரசூலுல்லா சொல்ல தான் சொன்னாங்க நானும் என்னுடைய குடும்பத்தார்கள் எல்லோரும் ஒரு இடத்துக்கு வந்தோம் நானும் என்ன செய்யற நானு பாத்திமா அலி ஹசன் ஹுசைன் இது மாதிரி என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த எல்லாரும் என்ன செய்யறோம் ஒரு பொது இடத்துக்கு வந்தோம் எல்லா மக்களும் ஒருட்டும் அந்த இடத்துல எல்லா மக்களும் ஒருட்டும் நானும் வந்து நிக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் வந்து நில்லுங்க நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தை நிறுத்திங்க வந்து நில்லுங்க அந்த இடத்துல நாம அல்லாஹின் உண்மைக்கு சத்தியம் செய்வோம் ஏன்னா நபி யாரு அப்படிங்கறது தான் சச்சல் மூசாதா நபியா ஈசாதா நபியா முகமது தான் நபியா அப்படிங்கறது சச்சரவு அல்லாங்கிற இடத்துல நம்ம சச்சரவு கிடையாது அதனால அந்த அல்லாஹுவை முன்னிறுத்தி அந்த அல்லாஹுவை முன்னிறுத்தி நானும் என்னுடைய குடும்பத்தார்களும் வருகிறோம் அதே அல்லாஹுவை முன்னிறுத்தி நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தார்களும் வாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பொது வெளியில சந்திப்போம் எல்லா மக்களும் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல நாம் என்ன செய்யலாம் அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக நான் சொல்லுவது உண்மை 
உண்மைக்கு புறம்பாக நான் சொன்னால் நானும் என் குடும்பமும் நாசமாகட்டும் அப்படின்னு நாம பதுவா செஞ்சுக்கலாமா அது பெருதான் முபாகலான்னு சொல்லுவாங்க அது பெருதா என் முபாகலா இடையில நீங்க கூட கேள்விப்பட்டிருக்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் அப்படி செஞ்சாரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் விபச்சாரத்தை முன்வைத்து முபாகலம் எல்லாம் செஞ்சாங்க அந்த முபாகலவுடைய சட்டம் அப்புறம் சூழ்ந்தாகி சனந்தாக நீச்சல் சொல்றாங்க வா பாத்திரலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க நாங்களும் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க எதிரிகள் அதாவது யூதர்கள் சொல்றாங்க நாங்க நாளைக்கு காலில வந்துடுறோம் சூழ்ந்தாகி சனந்தாக நீச்சல் அடுத்த நாள் காலையில தன்னுடைய குடும்பத்தார்களை கூட்டிட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க இந்த பயலக ஒருத்தனை காணும் இந்த பயலக ஒருத்தனை காணும் அப்ப விசாரிக்கிறப்ப அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் நமக்கு அவர் அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு சொல்லி அந்த செய்தி ரசூல்லா சல்லா சொல்றது நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லா பதிக செல்லாம் அவர்கள் கையேந்தி துவா செய்து விட்டால் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்குண்டான எந்த அருகதையும் நமக்கு இருக்காது அவங்களுடைய துவாவுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் எனவே அவர்களுடைய சாப வார்த்தைகளிலிருந்து எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கிருந்து ஓடிவிட்டோம் என்று சொல்லி இரவோடு இரவாக அவர்கள் ஓடிவிட்டார்கள் என்று வரலாறு முடிகிறது கண்ணிய திருப்பதி அல்லாஹ் நம்பி அவர்களே நான் எதற்காக இது சொன்னேன்னா நம்முடைய துவாவுக்கு அல்லாஹ் அவ்வளவு பெரிய ஆற்றலை வச்சிருக்கோம் மக்கள் இருக்கிறவங்க துவா செஞ்சா அவங்களுடைய துவாவுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் இருக்குது இந்த மகிமை நமக்கு தெரிவதில்லை இந்த துவாவுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல அதனாலதான் கையை ஏந்தி நிக்கிறதுக்கு நமக்கு வலிக்குது கையை உயர்த்தி கேட்கறதுக்கு நமக்கு வலிக்குது இன்னும் சொல்றதுக்கு வெக்கமா இருக்குது கையேந்த கூட உனக்கு முடியலன்னா நீ என்ன முஸ்லீம் அல்லாட்ட கையை நீட்டி கேட்கறதுக்கு கூட உனக்கு முடியலன்னு சொன்னா நீ என்ன முஸ்லீம் நீ நீ முஸ்லீம் வெளியில தேசம் போடுறையா நீ முஸ்லீம் வெளியில காமிச்சு எதை நீ சாதிக்க போகிறாய் நீ நாளைக்கு மௌத்தா போயிட்டா நாளைக்கு அல்லா உங்கள்ட்ட விசாரிப்பானே விசாரிக்கிறப்ப எந்த முகத்தை கொண்டு போவ அல்ல நாளைக்கு கேட்பானே ஏன்னா எங்கிட்ட கேட்கறது கூட உனக்கு என்னடா தோம்பியிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்ல முடியும் ஒரு கையை சரியா வச்சு அந்த கை வைக்கணும் துவா கேட்கிறப்ப நெஞ்சுக்கு நேர ரெண்டு கரங்களும் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எவ்வளவு தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த கையை தூக்குறதுக்கு வக்கு இல்ல வெளியில போய் நாங்கள் இஸ்லாத்தை பாதுகாக்க வந்தோம் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் என்ன உனக்கு தகுதி இருக்கு என்ன நாய்க்கு இருக்குது கையேந்தருக்கு வக்கு இல்ல வெளியில போய் நாங்கள் இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கிறோம் உன்னை நீ பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு கையை தூக்கல என்று சொன்னா இஸ்லாத்தை நீ என்ன காப்பாத்துறது இஸ்லாத்தை நீ என்ன கேப்பா காப்பாத்துறது துவாங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான ஒண்ணு ஆமின்னு சொல்றதுக்கு முடியல வாயில இட்லியா இருக்குது அஞ்சு நேர தொழுகையிலையும் வாயில இட்லி வச்சு தான் இருக்கிறோம் நம்ம தொழுக முடிச்சேன்னு எதையா வாயில கூழாங்கற்களை போட்டுக் கொண்டால் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆமின்னு சொல்றதுக்கு முடியல கையேந்தறதுக்கு முடியல ஒரு அதவு ஒழுக்கத்தோடு உட்கார முடியறது இல்ல துவா செய்யறப்ப இங்கிட்டு கை போகுது அங்கிட்டு கை போகுது தாடியில ஒரு கை போகுது சொறியா எங்க சொறிய கூடாது அங்கெல்லாம் சொறி எல்லா வேலையும் நடக்கும் அல்லாட்ட ரப்பிட்ட கையேந்து யா அல்லா இக்கட்டான சூழல்ல இருக்கிற நாங்க என்னை நீ தான் தான் அல்லா பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு உருக்கமாக கேட்கப்பட வேண்டிய துவாக்கள் இன்றைக்கு உருக்குலைந்து போய்விட்டது உருக்குலைந்து போய்விட்டது அல்லாஹுக்கு சொல்றதுக்கு சங்கடமா இருக்குது என்ன இவ்வளவு இப்படி பேசுறாங்கன்னு நினைச்சு கூடாது நாளைக்கு அல்லாஹுடைய பேச்சுன்னு வர்றப்ப ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த பேச்சு நீங்க இங்க கேட்டுட்டு வெளியில போறப்ப மறந்துடலாம் கேட்டு வெளியில போறப்ப மறந்துடலாம் ஆனா நாளைக்கு மறுமையில நரகத்துல என்ன நரகத்துல போட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்கறப்ப மலக்குமார்கள் திருப்பி பதில் சொன்னா உனக்கு அறிவு இல்ல ஏன் உடனே அதிர் சொன்னாரு கேட்கல நீ அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பா மலக்குமார் மலக்குமார் இதே வார்த்தையை கேட்பாங்க உனக்கு அறிவு இல்லையா உனக்கு வயசு கொடுக்கப்படவில்லையா குரான் பதிவு செய்யறது அவர் நான் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் வயது கொடுக்க இல்லையா சிந்திக்கிற அளவுக்கு ஆற்றல் கொடுக்கல இதை நம்ம பாஷையில சொல்ற மாதிரி தான் ஆனா உனக்கு அறிவு இல்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்டா அந்த இடத்துல பதில் சொல்ல முடியாது நரக நெருப்பை தூக்கி மறுபடியும் காதல ஊத்துவாங்க ஈயத்தை காசி ஊத்துவாங்க அதனால இன்னைக்கு நீங்க நல்ல மனசுல வைங்க ரப்பிட்ட கேட்கறதுக்கு கையேந்துங்க எப்பெல்லாம் கேட்கலாம் ரசூதுல்லா அப்படி சொன்னதான் சொன்னாங்க துவா சில நேரங்களில் கபூல் ஆகும் திவா துவா எப்ப கபூல் ஆகும் சில நேரங்கள்ல எப்ப கபூலாதுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ஆனால் கபூலியத்திற்குண்டான சில நேரங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சூழலாகி சந்தந்தா பலேசன் சொன்னாங்க அதுல மிக முக்கியமான ஒரு நேரம் என்ன ஒவ்வொரு நேர தொழுகைக்கு பின்னால் பரவான தொழுகைக்கு பின்னால் கேட்கப்படக்கூடிய துவாக்கள் இருக்கிறது அது அங்கீகரிக்கப்படும் என்று நபிகள் நாயகம் சந்தந்தா பலேசன் சொல்லித்தனார் பரலான தொழுகைக்கு பின்னால் கேட்கப்படக்கூடிய துவாக்கள் இருக்கிறது அது அங்கீகரிக்கப்படும் வெளியில கூட சாரி எழுதி போட்டிருக்கிறார் ஆனா போய் படிச்சு பாருங்க வெளியில கூட
ஹாக்கில பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த அதிசு பரதான தொழுகைக்கு பின்னாடி கேட்கப்படக்கூடிய தோகாக்கள் அங்கீகரிக்கப்படும் பரதான தொழுகைக்கு பின்னாடி என்ன கேட்க உலகம் தொழுதாச்சு இந்த வெயில் கடுமையா இருக்குடா அல்லா இந்த வெயிலே எங்களால தாங்க முடியல அல்லாஹ் மக்துபுல்லி புள்ளி வாகலி மின்னா நரகத்திலிருந்து எங்களை நீ பாதுகாத்து விடுவாயாக நம்முடைய இமாம்கள் இருக்கிறாங்களே ஒவ்வொரு நேரத்திற்கும் அழகானது வாக்குகளை சொல்லி தந்திருக்கிறார் இன்றைய பொழுதை எங்களுக்கு சிறப்பாக்கி கொடு அப்படின்னு சுபுகள் துவாக்கியதுங்க லோகருடைய நேரம் லோகருடைய நேரம் இது எப்படிப்பட்டது கடுமையான வெயில் வெயில் காலமும் பனி காலமும் லோகருடைய நேரத்துல உடம்பு கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் இறைவா நரகத்தில் நீங்கள் பாதுகாப்பாயாக அசருக்கு இறைவா நீங்கள் அதாவது மரணத்தினுடைய அந்த சிந்தனையை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய உருவாக்கல் மகரிபு நேரத்தில் இரவு வந்துருச்சு பார்த்தீதா செய்ய இரவு இஷா தொழுகையில பகல்ல எப்படி பாதுகாப்பையோ அதே போல இரவு நீங்களை பாதுகாப்பாயா ஒவ்வொரு துவாவும் அவ்வளவு ஆழமானது அவ்வளவு அழகானது ஆனா நமக்கு தான் என்ன இல்ல கைங்கள் வேற யாராவது பத்து ரூபா தருவாங்கன்னா கையேந்து நிக்க ஒரு அரை மணி நேரம் நின்றா ஆயிரம் ரூபாய் தருவோம் பாருங்க அரை மணி நேரம் என்னங்க உங்களோட அஞ்சு நிமிஷம் சேர்த்திக்கோங்க அரை மணி நேரம் என்ன இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் சேர்த்திக்கோங்க ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்குன்னா நான் கையை எப்படி ஏந்த சொல்றீங்க அப்படி ஏந்துறேன் அப்படி ஏந்துறேன் அல்லாட்ட கேளுங்கப்பா கண்டிப்பா அல்லா தருவான் அவன் தர்றானோ இல்லையோ அவன் தந்துட்டு சொல்லி எல்லாம் காமிப்பான் அல்ல அப்படிலாம் இல்ல அல்லாட்ட கேளுன்னா யோசிப்போம் பார்ப்போம் இதான் நம்முடைய பதில் அல்லாட்ட கேட்கறதுக்கு நம்முடைய முறைகள் இது கொடுத்தா இல்லை அல்லாட்ட கேட்கிறப்ப ஆமின் சொல்றதுக்கு வாயில என்ன இருக்குது ஆமின் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வாயில இட்லி இருக்கு வேற ஏதாவது சொல்லி இருக்கணும் வாயில மண்ணோ கண்ணோ வந்து சேருவதற்கு முன்னா ஆமின் சொல்லி இருக்கு மண்ணோ கண்ணோ வந்து சேருதுன்னா ஆமின் சொல்லி இருக்கு ஆமின் சொல்றதுக்கு முடியல கையேந்த முடியல கொஞ்சம் உருக்குமா உட்கார முடியல அப்பதான் அங்கிட்ட ஆடுறது என்ன இங்கிட்ட ஆடுறது என்ன அதை பண்றது என்ன இதை பண்றது என்ன என்ன நீங்க அல்லாத ஏமாத்திரீங்களா யார ஏமாத்திரீங்க சமூகத்தை ஏமாத்திரீங்களா அல்லாத ஏமாத்திரீங்களா உன்னை மறந்துடக்கூடாது வா என் குருவன இல்லாமே அன்புசி உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக் கொள்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நீங்களே உங்களுக்கு நீங்களே அநீரம் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நீங்களே சூழ்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்க மக்களை ஏமாத்தல அல்லாவை ஏமாத்தல நாளைக்கு மறுபடியில உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளை நாம ஏமாத்திக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது அதனால வெளியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நம்பியார்களை துவாக்கள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஆயிரம் நபிகள் நாயகம் சல்லாபதிக செல்லம் அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் எதிரிகளிடத்திலே சண்டையிடுவதற்கு முன்னால் எப்பொழுதெல்லாம் எதிரிகளுக்கு முன்னாடி நிற்கிறாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி இறைவனிடத்திலே நின்று விட்டுத்தான் எதிரிகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் எந்த ஒரு நேரத்தில் கூட ஸ்டெயிட்டா எதிரிகிட்ட போகலரசும் சொல்லல்லா பணிசன் அல்லாட்ட போய் யாரா இப்படி இருக்குடா அல்லா அப்படின்னு சொல்லி முறையிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போவாங்க ஏன்னா அந்த ஆயுதத்திற்கு பலம் சேர்ப்பது இந்த ஆயுதம் கையில் இருக்கக்கூடிய வாழ் இருக்குது அந்த வாழுக்கு பலம் சேர்ப்பது இறைவனிடத்தில் செய்யப்படக்கூடிய வாக்கு அதனாலதான் மதுரு போர்க்களத்துல சகாபாக்கள் கையில பேரிட்ட பல மட்டைகள் தான் இருந்துச்சு பேரிச்ச பல மட்டை தென்னை மட்டை இருக்குல்ல அது மாதிரி பேரிட்ட பல மட்டைகள் இருந்தது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் இஸ்லாம் துவா செஞ்சாங்க யாரெல்லாம் ஆயுதம் இல்லாமல் நிராயுதமானியாக வெறும் பேரிட்ட பல மட்டைகளை கொண்டு கையில அந்த பேரிச்ச பல மட்டையை தூக்க முடியாத அளவிற்கு பலகீனத்தோடு நோன்பு வைத்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் நீ விட்டுட்ட எங்களை கைப்பிடிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்ல நீ தான் அப்படின்னு சொல்லி துவா செஞ்சாங்க அந்த பேரிட்ட பல மட்டைகள் வாட்டல் செய்யக்கூடிய அந்த சிறப்பான செயலை விட மிகச்சிறப்பாக செய்யும் வெட்டுவதற்கு முன்னாடி தல கலந்து கீழே விழுந்துச்சுன்னு ஹதீஸ்ல படிக்கிறமே வரலாறுல படிக்கிறமே அது எப்படி ரசூல் சல்லா பதிய செல்லம் அந்த ஆயிரத்திற்குள்ளான பலமாக துவாங்கிற ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினார் இன்னைக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல துவா ஓதுறப்ப இங்க மட்டும் இல்ல பள்ளிவாசல் அஞ்சு நேரம் துணுகின்னு மட்டும் இல்ல எங்கேயாவது வேலையில ஒரு கபிஸ்தான்ல கொஞ்சம் ஒரு வார்த்தை சேர்த்து சொல்லிட்டோம்னா பின்னாடி கமாண்ட் இன்னும் ஒரு இன்னும் ரெண்டு அமீன் கூடி போச்சு நாளைக்கு நீ மௌத்தா போய் உன்னை கபர்ல அடக்கிறதுக்கு பின்னாடிதான் அவருடைய தேவை என்னன்னு தெரியும் நான் சொல்றேன் யாரும் போச்சுக்காது ஆனா ஒரு மேலே சொல்றான்னு நினைச்சுக்காதீங்க நாம யாராவது மூத்தா போய் கபர்ல அடக்கிறதுக்கு பின்னாடி அப்ப துவா செய்யறப்ப தான் தோணும் டக்குன்னு முடிச்சோம்னா அடடா முடிச்சிடாதீங்க அதுதான் தோணும் கொஞ்சம் ஓதுங்க அப்படின்னு சொல்ல தோணும் இது நான் சொல்ற வார்த்தையில அதே சில வரக்கூடிய வார்த்தை கதிர்களை யார் கடந்து போனாலும் அங்க இருப்பவர்கள் நமக்காக இவன் துவா செய்ய மாட்டானா என்று ஏங்குகிறார்கள் என்று ரசூலுல்லாஹ் சல்லல்லாஹ் அடிகசல் அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார் கபிஸ்தான துவா செஞ்சாலும் ஒரு ரெண்டு ஆமின் கூடியிருச்சுன்னா என்ன கூடியிருச்சு கல்யாணத்துல துவா செஞ்சா என்ன கூடியிருச்சு வேற எங்கேயா துவா செஞ்சு என்ன கூடியிருச்சு கூடத்தா செய்யும் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் அசல் இதை விளங்கணும் நம்ம அப்படி என்
ஒரு பெரிய ஆயுதம் துவா இந்த துவாவை கொண்டு எதையும் சாதிக்கலாம் என்பதற்கு உதாரணம் தான் நபிமார்கள் எல்லோரும் நான் ஒரு நபி ரெண்டு நபின்னு சொல்லல ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் நபிமார்களும் அந்த துவாவை கொண்டுதான் வெற்றி அடைந்தார்கள் இங்க சூரத்து அன்பியா அப்படின்னு ஒரு சூரா பதினேழாவது ஜிசுல இருக்கும் எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு பதினேழாவது ஜிசுல சூரத்து நம்பியால ஒவ்வொரு நபிமார்களும் இறைவனிடத்தில் துவா செய்தார்கள் அல்லா அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தேவையை நிறைவேற்றி கொடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அல்லாஹி சொல்லுவோம் துவா அவ்வளவு முக்கியமா துவா செய்யலாமா என்றால் துவா செய் துவா செய் எப்படி செய்யுது துவா எப்பயும் போல வாயில இட்லி முழுங்கிட்டு அவன் சொல்ல மறுத்துட்டு ஏதோ அலட்சியத்தோடு இல்லாமல் மனசார நெஞ்சார நமக்காக கேட்கப்படக்கூடிய துவா வறுமைக்காக கேட்கப்படக்கூடிய துவா இந்த உலகத்துல நிம்மதியா வாழணும் நாமும் நம்முடைய சந்ததிகளும் இந்த உலகத்துல நல்ல அமல் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்குண்டான துவா அந்த துவா யாரெல்லாம் அமுல் செய்வாயாக அப்படின்னு மனசார அமைச்சிடும் வாய் நிரம்ப அமைச்சிடும் கைகளை வைக்கக்கூடிய முறை இருக்குது அந்த முறைப்படி என்ன செய்யணும் கைகளை வச்சு ரப்பிட்ட அல்லாத்தை கேட்கிறீங்கிற உணர்வோட கேட்கணும் அப்படி கேட்கக்கூடிய வாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் தந்த அருள் புரிவானாக நாளை மறுமையில் இதற்குண்டான கை சேதத்தை அல்லாஹ் நம்மை தகுத்து அருள் புரிவானாக இங்கேயே நல்ல முறையில அந்நாட்டை துவா செய்து அல்லாஹ்விடத்திலே நல்லவர்களாக அல்லாஹ்விடத்திலே சிறந்தவர்களாக அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தையும் அல்லாஹுடைய வரக்கத்தையும் பெற்றவர்களாக வாழக்கூடிய வாக்கியத்தை அல்லாஹ் தொண்டு அருள் புரிவானாக ஆமின் வாக்குறுதி ஆகுவான அலமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலுமே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹ் சுபஹான் அல்லாஹ் ஹம்திகி சுபஹான் அல்லாஹ் ஹம்திக்கு ஒன்னு ஷஹத் அல்லாஹ்